Bueno, en este video vamos a hacer el cuerpo, cabeza y cuerpo de nuestros ositos. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Y vamos a hacer seis puntos ahí en el anillo. Entonces me fijo mi colita para el lado que tiro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Cierro mi, mi anillo. En la vuelta dos. Voy a hacer un aumento en cada uno de los puntos para tener 12 al final de esta vuelta. Hago el primero, el segundo, y así me continúo hasta terminar toda mi vuelta haciendo dos en cada uno de los puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Hago mi primer punto. Hago mi aumento. Y así me sigo hasta terminar mi vuelta repitiendo igual un punto y un aumento. Al final de la vuelta voy a tener 18 puntos. En la vuelta 4 vamos a hacer dos puntos y un aumento. Hago el primero. El segundo. Y mi aumento. Así me voy a seguir hasta el final, donde voy a tener 24 puntos. En la vuelta número 5, vamos a hacer 3 puntos y un aumento. 1, ay, 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 se me anda escondiendo. 1, 2, 3 y mi aumento al final de esta vuelta voy a tener 30 puntos en la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos 1 2 3, 4 y el aumento. Así me voy a seguir hasta terminar mi vuelta, donde voy a tener 36 puntos. En la vuelta número 7 vamos a hacer los 36 puntos sin hacer ningún aumento. En la vuelta 8 vamos a hacer 5 puntos y un aumento. Mi punto 1, ahí ya. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Aumento. Al final de esta vuelta vamos a tener 42 puntos. En la vuelta 9 vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y dos puntos. Al final de esta vuelta vamos a tener 48 puntos. Y después vamos a hacer de la vuelta 10 a la 16 
esos 48 puntos. Entonces voy a llegar a, a, a ese punto y nos vemos para comenzar la vuelta número 17. Ahora en la vuelta número 17 vamos a hacer 6 medios puntos. 1 2 3 4 5 6 y una disminución y así vamos a continuar toda la vuelta al final tendremos 42 puntos en la vuelta 18 vamos a hacer 5 puntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco y una disminución. Así nos vamos a continuar toda la vuelta y al final vamos a tener 36 puntos. Ahora en la vuelta número 19 vamos a hacer tres medios puntos. Uno. Dos. Tres. Y seis disminuciones. Una. Tres, cuatro, cinco y seis. Y vamos a cerrar con 21 puntos. Al final de esta vuelta... Al final de esta vuelta vamos a tener 30 puntos. Ahora vamos a hacer de la vuelta 20 a la 23 los 30 puntos que tenemos. Voy a comenzar aquí la 20. Y así me continúo. Entonces nos vemos al final de la vuelta 23. Ahora en la vuelta número 23, perdón, en la 24, llegamos a la 23 y vamos a comenzar la 24, vamos a hacer tres medios puntos y una disminución. Uno. Dos, tres, y mi disminución. Aquí como pueden ver ya, ya comencé a rellenar porque ya vamos a comenzar las disminuciones y se nos va a cerrar el, el huequito. Voy a terminar mi vuelta haciendo entonces tres puntos y una disminución. Al final voy a tener 24 puntos. En la vuelta número 25 voy a hacer los mismos 24 puntos sin hacer ninguna disminución. Entonces hago el primero. Y así me sigo hasta terminar mi vuelta. En la vuelta número 26 vamos a hacer 12 disminuciones para que nos queden 12 puntos. Hago la primera. Una, 
una. Dos. Y así hasta el final. Tres. Así. Aquí ya terminé de hacer mis 12 disminuciones. Como ven ya, ya se cerró bastante el huequito. Y a partir de aquí vamos a comenzar a hacer la cabeza. Entonces en la vuelta número 27 vamos a hacer 12 aumentos para volver a tener nuestros 24 puntos. Hago uno. Dos. Ahí está mi primer aumento. Y así me sigo haciendo dos en cada uno de los puntos. Ahora en la vuelta 28 vamos a hacer un punto y un aumento. y un aumento así nos vamos a ir toda la vuelta al final vamos a tener 36 puntos en la vuelta número 29 vamos a hacer 5 puntos y un aumento Al final de esta vuelta vamos a tener 42 puntos. En la vuelta 30 vamos a hacer 6 puntos y un aumento y vamos a tener 48 puntos. Voy a hacer lo primero. Dos. 3, 4, 5, 6 y mi aumento. En la vuelta que sigue, la 31, vamos a hacer 7 y un aumento y en la 32, 8 y un aumento. Al final de esta vuelta 8 vamos a tener 60 puntos. Cada, cada vuelta de estas que estamos haciendo en este momento nos va a ir incrementando 6 puntos más en cada vuelta para que lo, lo vayan checando. Entonces voy a terminar a la vuelta 32 y ahorita nos vemos. Ahora vamos a hacer de la vuelta 33 a la 37 los 60 puntos que tenemos. Aquí ya sin, sin ningún aumento. Uno. Y así me sigo hasta la vuelta 37. Ya en la vuelta 38 vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Entonces ahí, ahí vamos, ¿no? Ahora en la vuelta número 38 vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Vamos a hacer 8 puntos y una disminución. Hacemos el primero. Dos. 
3, 4, 5, 6, 7, 8, nuestra disminución, y así nos vamos a continuar toda la vuelta, y al final vamos a tener 54 puntos. Ahora en la vuelta 39 vamos a hacer 7 puntos y una disminución. Hacemos nuestro primer punto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, la disminución, y así nos vamos a continuar toda la vuelta, al final de esta vuelta 39 vamos a tener 48 puntos. Ahora en la vuelta número 40 vamos a hacer 6 medios puntos y una disminución. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la disminución, y así nos vamos a seguir toda la vuelta, al final vamos a tener cuarenta y dos puntos, en la vuelta número 41 vamos a hacer esos 42 puntos sin hacer ninguna disminución. Entonces voy a llegar ahí para que hagamos eh, la vuelta 42 y continuemos con nuestras disminuciones. En la vuelta 42 vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Hacemos el primero. Dos, tres, cuatro, cinco, la disminución, y así me sigo toda la vuelta, al final voy a tener 36 puntos. Antes de continuar con las vueltas, vamos a poner los ojos entre las vueltas número... 39 y la 40. Vamos a contar aquí, miren. Déjenme agarrar un palito de estos para contar. Esta fue la 42, esta es la 41, esta es la 40 y esta es la 39. Entonces, en medio de esta rayita es donde vamos a poner los ojos, con 6 puntos de separación. Entonces ponemos así la pieza, nos fijamos que esté centrado. Aquí este es mi centro, este punto es mi centro. A partir de, voy a, de aquí voy a contar tres. Uno, dos, tres, aquí voy a meter el ojo. Este, este ojo que le estoy poniendo a este tamaño de oso es de 12, de 12 milímetros. Tengo otro más pequeño. Déjenme checar bien. Sí, 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 sí es la medida. Es de 12 y este más pequeño es de 10 Miren, le voy a meter el de 10 para que lo vean. Entonces quedamos que aquí eran 1, 2, 3. Ahora vamos a contar de acá. 1, 2, 3. Ahí voy a, a meterlo. Miren, ahí se ven los, los diferentes tamaños de, de ojos. Yo le voy a poner el más grande. Ya si ustedes este, quieren ponerle el pequeño o, o botoncitos, como hemos dicho, ¿verdad? En caso de no conseguir estos ojos que tienen su... Su contra de seguridad, que es esta. Miren, a ver. Estas. Entonces aquí ya los, los puse. Al final vamos a, a hacer lo que es la, la forma de la carita. Ahorita nada más los vamos a dejar ya puestos para que, como ya vamos a empezar a cerrar, después no, no se nos complique ponerlos. De una vez los, ya los voy a, a poner con sus contras y ahora sí seguimos con la vuelta que sigue. Aquí en esta vuelta ya metí un poco de, de relleno, porque...
porque ya se me va a ir cerrando el huequito. Ay, 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 se me cae mi, mi marcado, mi contador, perdón. Ahora vamos a hacer la vuelta número 43, donde vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Y en la vuelta 44 vamos a hacer los 30 puntos que nos van a resultar de esta vuelta. Entonces hago mi punto... Uno, dos, tres, cuatro, hago mi disminución y así me continúo toda la vuelta, donde al final, este ya les había comentado, vamos a tener 30 puntos. Los mismos que vamos a hacer en la vuelta siguiente. Aquí ya vayan le metiendo el relleno bien, que quede bien firme aquí en esta parte del cuellito, para que no se les vaya la de a su cabeza. Entonces nos vemos para comenzar la vuelta 45. Ahora en la vuelta número 45, vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Vamos haciendo el primero, 1... Dos, tres, la disminución. Al final de esta vuelta vamos a tener 24 puntos. En la vuelta número 46 vamos a hacer esos 24 puntos sin hacer ninguna disminución. Ahora en la vuelta número 47 vamos a hacer un punto y una disminución. Hago mi punto. Disminución. Y así me sigo toda la vuelta. Al final de esta vuelta voy a tener 16 puntos. Ya en la vuelta siguiente, en la, en la 48, que es la última, voy a hacer 8 disminuciones. Entonces voy a, a llegar a ese punto. Aquí ya terminé mi vuelta 48. Ya hice las 8 disminuciones, solamente me quedan 8 puntos. Entonces ya voy a, a, a cortar, voy a dejar una hebra larguita. Y ahorita lo vamos a cerrar con la aguja. Entonces dejo la hebra un poquito larga. Ok. Y voy a poner con mi aguja lanera. Ya quito la marca, ya, ya no es necesario tenerla. Y aquí nos fijamos antes de cerrar si ya está lo suficientemente bien macicita la cabeza, si no como la hicimos con en el, en el brazo con un palito de estos le podemos meter un poquito más de relleno a que nos quede bien bien firme y ya para que la podamos cerrar entonces ya que me quedó bien firme voy a, a cerrar entonces voy a meter uno así y otro así Ay, ya me estoy saliendo del cuadro. Así. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Que son los puntos que teníamos. Le voy a dar una última pasada aquí. Y me voy a regresar acá para darle el jaloncito. Entonces ya que lo tengo así, le jalo. Ahí está, miren. Y ya se cerró. Entonces ya este lo voy a ocultar, lo voy a ocultar aquí. Yéndome como va la trama para que no se vea cosido. Aquí lo meto en este que viene hacia abajo. Y así lo, lo vamos a ocultar. Y 
Y así ya tengo terminado el cuerpo de mi osito, osita, ¿no? Según como lo, lo vayamos a vestir. En otro video les voy a poner la, la parte de cómo formar el bozal y cómo hundir los ojos para darle la forma de la carita. Pero pues aquí ya con este terminamos el cuerpo. Entonces vamos a seguir avanzando en, en lo que nos toca de nuestra familia de ositos.